நீங்க சொல்றீங்க சில சமயம் சொன்னா தான் எனக்கே தெரியுது ட்வெண்ட்டி இயர்ஸ் ஐ ஜஸ்ட் ஃபீல் சினிமா இஸ் பின் பார்ட் ஆஃப் மை லைஃப் போய் ஸ்டோரி தேங்க்யூ half of uh, subhaskaran sir tamar kumaran sir and laika production so i'm happy for rangi team's press show thank you all for coming once again so now i'll invite um, rangi parthodiya team namudiya evergreen queen trisha avargal and director sarvanin sir let's have you both on stage so let's begin yes so ar murugadas avargal kadai eludhi அந்த கதையை டிரெக்ட் பண்ணியிருக்கிறது நம்முடைய சரவணன் சார் அண்ட் த்ரிஷா மேம் வந்து லீட் ரோல் பிளே பண்ணியிருக்கிறாங்க டீசர் எல்லாமே பார்த்துருப்பீங்க செம்ம ஒரு ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் எல்லாம் வச்சு ஒரு செம்மையான ஒரு படமாக உருவாகி இருக்குது அப்படின்னு ஒரு ஹோப் கண்டிப்பாக கொடுத்துருக்குது பொன்னியின் செல்வன் படத்தில் ஒரு கிரேஸ்ஃபுல்லான ஒரு பாய்ஸ் லேடியாக இருந்த இவங்க அப்படியே டோட்டலாக வேற ஒரு லுக்கில் இதில் வந்திருக்காங்க ஸோ வெரி எக்ஸைட்டட் ஆக்சுவலி எப்படி இருக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ லெட்ஸ் பிகின் தி இன்ட்ராக்ஷன் ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம சார் கிட்ட இருந்து ஆரம்பிக்கலாம் சார் இந்த கதை எங்கே எங்க இந்த ஸ்டார்ட் ஆச்சு அண்ட் ஹவு டு யூ ஃபீல் இப்போ கம்ப்ளீட் ஆகி 30th டிசம்பர் ரிலீஸ் ஆக போகுது எவ்வளவு ஹாப்பியா இருக்கீங்க அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த படம் டிசம்பர் 30 ரிலீஸ் ஆக போகுது ரொம்ப எக்ஸைட்டடா தான் இருக்கு இந்த நேரத்துல சுபாஷ் கரன் சார் இருக்கும் தமிழ் குமரன் சார் இருக்கும் என்னோட நன்றியை தெரிவிச்சுக்கறேன் இந்த கதை வந்து டாக்டர் முருகதாஸ் சார் அவரோட தான் இந்த ஸ்டோரி இதில நான் ஸ்கிரீன் ப்ளே எழுதி டைரக்ஷன் பண்ணிருக்கேன் இதில் வந்து சொல்லணுன்னா ஃபஸ்ட்டு இவங்களோட ஒர்க் பண்ணும்போது எனக்கு ஒரு சின்ன பயம் இருந்தது பிகினிங் மீட் பண்ணும்போது ஆனால் இந்த படத்தை இவ்வளோ என்ன சொல்கிறது ரொம்ப சூப்பராக வந்துருக்கிறதுக்கு அவங்களோட கோப்ரேஷன் ரொம்ப முக்கியமாக இருந்தது எவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு இந்த கதை பண்ணுறதுக்கு அண்ட் அவுட் கம் பார்த்து எவ்வளோ ஹாப்பியாக இருக்கிறீங்க எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஃபர்ஸ்ட்லி சுபாஸ்கரன் சார் அண்ட் தமிழ் குமரன் சார் தேங்க்யூ ஏன்னா இந்த படம் ஆக்சுவலி கரெக்டாக அந்த ஃபர்ஸ்ட் லாக்டவுனில் இது முடிச்சோம் வி ஜஸ்ட் ரிட்டர்ன் ஃப்ரம் உஸ்பெகிஸ்தான் அண்ட் அப்போ அந்த ஃபர்ஸ்ட் லாக்டவுன் டிக்ளேர் ஆயிடுச்சு ஸோ நம்ம எல்லாரும் ஒரு மாதிரி வெயிட் பண்ணிட்டுருக்கோம் இந்த படத்துக்கு அண்ட் நான் கம்ப்ளீட் படம் நான் முந்தா நேற்றுக்கு தான் பார்த்தேன் அண்ட் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஏன்னா இட்ஸ் பின் டூ த்ரீ இயர்ஸ் அண்ட் சில சமயம் மறக்கும் நம்ம இவ்வளோ பண்ணிட்டு என்ன தான் என்ன இருக்கும் ஸ்க்ரீனில் அவுட் கம் ஐ திங்க் எல்லாரும் ஹாப்பியாக இருக்காங்க நான் மட்டும் இல்லை அண்ட் தேங்க்ஸ் டு மை டைரக்டர் ஏன்னா எனக்கு அவரோட படங்கள் ரொம்பவே பிடிக்கும் இது என்ன என்னென்னா எல்லாத்துக்குமே சொல்கிறாங்கன்னு அப்படி நினைக்காதுங்க இட்ஸ் ஆக்சுவலி வெரி டிஃப்ரெண்ட் நானே இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான ஸ்கிரிப்ட் அட்டென்ட் பண்ணியிருக்கேன் அதில் இட்ஸ் வெரி இன்டெலிஜென்ட் ஸ்கிரிப்ட்னு சொல்லுவேன் அண்ட் இந்த மாதிரி ஒரு லைன் ஐ நெவர் ஹேர்ட் இட் இன்ஃபேக்ட் சர்மனன் சார் எனக்கு முதல்ல அபவுட் ஃபியூ இயர்ஸ் அக்கோ லைன் சொல்லும்போது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு ஏன்னா ஓகே ஒரு ஹீரோயின் சென்ட்ரிக்னா ஏதோ ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கணும் டு மேக் அ டிஃப்ரென்ஸ் டு மேக் அ மார்க் அது எனக்கு இந்த ஸ்கிரிப்டில் பிடிச்சிது அண்ட் ரொம்பவே நல்லா வந்திருக்கு நவ் இட்ஸ் லெஃப் டு யூ கைஸ் டு கேஜ் இட் அண்ட் ஜட்ஜ் இட்னு சொல்லுவேன் அண்ட் எஸ் ஆக்ஷன்னா அந்த செகண்ட் ஹாஃபில் இப்போ ஒரு ஆக்ஷன் ரோல்னு சொல்ல முடியாது இது ஐம் பிளேயிங் தயல் நாயகி இந்த ரோல் ஆக்ஷன் ரோல் இல்லை இட்ஸ் எப்படி இருந்ததுன்னா பிகாஸ் ஆஃப் சில சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ்னால ஷி இஸ் ஃபோர்ஸ் டு கெட் இன் டு ஆக்ஷன் அது ஒரு டீஃபால்ட்டாக தெரியாமல் ஷி கெட்ஸ் இன் டூ அண்ட் வெரி எப்படி சொல்கிறது ஒரு வெரி மெஸ்ஸி சுச்சுவேஷன் ஒரு ரொம்ப சீரியஸான சுச்சுவேஷன் அவள் என்னென்னா ஒரு ஷீ இஸ் அ ஜேர்னலிஸ்ட் ஆனால் வெரி ஃபியர்ஸ் உமன் யாருக்குமே ஒரு ஃபியர்லெஸ்னு சொல்லலாம் தட்ஸ் ஹர் கேரக்டர் இந்த ஃபிலிம் ஸோ சில சமயம் ஃபியர்லெஸ்ஸாக இருந்தால் நம்ம யோசிக்க மாட்டோம் இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் நடந்தால் என்ன நடக்க போகிறது சீரியஸாக எப்படி வி வோன்ட் திங்க் ஆஃப் இட் லைக் தட் ஏன்னா நானே கொஞ்சம் அப்படி தான் இன் ரியல் லைஃப் யோசிக்காமல் சிலதுலாம் ஓ ஐம் ஃபியர்லெஸ் பண்ணிடலாம் அப்படி தான் இருக்குது அந்த மாதிரி தான் இந்த பொண்ணும் இந்த படத்தில் பண்ணுவா அதில் ஷி கெட் ஸ்டக் இன் ஒன் வெரி சீரியஸ் சுச்சுவேஷன் அண்ட் பை டிஃபால்ட்டாக ஹவு ஷி இஸ் ட்ரான் இன் டு த ஹோல் மெஸ் அந்த ஆக்ஷன் அது இது அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் அண்ட் செகண்ட் ஹாஃப்க்கு ரொம்பவே டிஃப்ரென்ஸாக இருக்கும் ஏன்னா ஐ திங்க் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஐ திங்க் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் உஸ்பெகிஸ்தானில் ஒரு படம் ஷூட் பண்ணியிருக்காங்க ஐ திங்க் நான் அந்த இடத்துக்கு போனதே இல்லை இட் வாஸ் வெரி நியூ டு மீ அண்ட் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக விஜுவல்ஸ் சக்த
அண்ட் அது நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே ரொம்ப சேலஞ்சிங்காகவும் இருந்தது எக்ஸைட்டிங்காகவும் இருந்தது ஸோ தட் இஸ் ஒன் பார்ட் தட் ஐம் லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் டு ஹவு ஹவு இட் வில் பி ரிசீவ்டுன்னு ஸோ எஸ் ஓவர் ஆல் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன்னு சொல்லலாம் நவ் இட்ஸ் லெஃப் டு யூ கைஸ் மேம் உஸ்பெகிஸ்தானில் இருக்கிற லாங்குவேஜ் எப்படியும் வந்து உங்களுக்கு ஒரு பேரியராக இருந்துச்சு நீங்கள் அங்கே ஷூட்டிங் பண்ணுறப்போ இல்லை இது நம்ம எப்போ ஃபாரின் போனாலும் நம்ம ஆளுங்க இருப்பாங்க இல்லை கோஆர்டினேட்டர் மாதிரி ஸோ அங்கே மெயின் ஆளுங்க ஒன் ஆர் டூ அவங்க அவங்க இங்கிலீஷ் பேசினால் தேவ் ஸ்பீக்கிங் இங்கிலீஷ்னால வி குட் ஆல் மேனேஜ் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்தது அது எப்படி சொல்கிறது இட்ஸ் நாட் அ வெரி நம்ம போன இடம் ஒரு சிட்டி மாதிரியே இல்லை இட்ஸ் வெரி குயின்ட் ஒரு சின்ன ஒரு வெரி ஸ்மால் டவுன் அது எல்லாமே ரா இருக்கிறது சில இடத்துல ரோட்ஸ் கூட போடல இட்ஸ் ஜஸ்ட் ஒஸ் பெபிள் ரோட்ஸ் இட்ஸ் ஒஸ் ராக்கி ரோட்ஸ் ஸோ நீங்கள் படம் பார்க்கும்போது அது கண்டிப்பாக தெரியும் அண்ட் ஐ திங்க் சக்தி சார் ஹேஸ் ப்ராட் அவுட் த கலர்ஸ் வெரி ரியலிஸ்டிக்லி அதில் எதுவுமே ஆட் பண்ணாமல் அந்த ரொம்ப பேஸ்டலாக ரொம்ப ரா காமிச்சிருக்காரு வெளியாங் எனக்கு ஒரு லெட்ஸ் ஃபினிஷ் த நியூ இயர் வித் அ பேங்க்னு நான் சரவணன் சார் கிட்டே சொன்னேன் பிகாஸ் இட்ஸ் கமிங் கரெக்ட்லி அட் தட் டைம் ஒரு ரொம்ப எப்படி சொல்கிறது ஒரு ஜாயஸ் டைமில் வருது அண்ட் ஐம் ஃபீலிங் வெரி வெரி கிரேட்ஃபுல் ஏன்னா எனக்கு நீங்கள் சொல்கிறீங்க சில சமயம் சொன்னால் தான் எனக்கே தெரியுது ட்வெண்ட்டி இயர்ஸ் ஐ ஜஸ்ட் ஃபீல் சினிமா இஸ் பின் பார்ட் ஆஃப் மை லைஃப் எனக்கு என்ன ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம்னா இப்போ நான் இந்த படம் பண்ணுறேன்ல ஒரு ஒரு பிஎஸ் பண்ண ஒரு எந்த புதுசாக ஒரு படம் பண்ணால் அது எப்போவுமே நான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபியூ டேஸ் போகும்போது ஒரு நியூ கேமரா தான் போவேன் பிகாஸ் இட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஐ திங்க் இது நான் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன் இந்த ஜாப்பில் அதுதான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் இது ஒரு ஸ்டாக்னன்ட் ஒரு மொனாட்டினியே எனக்கு தெரியல எவ்ரி திங் ஃபீல்ஸ் நியூ ஸோ அந்த சேலஞ்ச்னால டெய்லி ஒரு நியூ டே மாதிரி தான் இருக்குது ஒரு நியூ ஃபில்ம் மாதிரி தான் இருக்குது புது பேருங்க புது டைரக்டர்ஸ் ஸோ ஐ எம் எக்ஸைட்டட் ட்வெண்ட்டி இயர்ஸ் அப்படி போன மாதிரி தான் இருக்குது எனக்கு ஐம் லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் டு மச் மோர் குட் ஒர்க் ஸோ ஒன் மோர் கொஸ்டின் மேம் இப்போ ஹீரோ ஹீரோயின்ஸ்க்கெல்லாம் வந்து ஒரு டேக் லைன் இருக்கு இல்லையா லைக் சூப்பர் ஸ்டார்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் ட்வெண்ட்டி இயர்ஸ் தான் இருக்கீங்க இண்டஸ்ட்ரியில் அப்படி உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு டேக் லைன் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா என்ன வைப்பீங்க ஆக்சுவலி எனக்கு நிஜமாகவே இது நம்பிக்கையே இல்லை இந்த டேக் லைன்ஸில் ஐ ஃபீல் படம் நல்லா போனோம் அவ்வளோதான் அதான் முக்கியம் ஒரு ஆக்டருக்கு நான் எனக்கு எந்த டேக் லைனும் ஐ டோன்ட் பிலீவ் இன் இட் பட் என்னோடய ஃபேன்ஸுக்காக இதை சொல்கிறேன் அவங்க ஒரு டேக் லைன் சவுத் குயின்னு வச்சுருக்காங்க அவங்க நான் முன்னாடியே சொல்லிட்டு அவங்க கிட்ட வேண்டாம் பட் அவங்க இன்சிஸ்ட் பண்ணி இது ரொம்ப அந்த மாதிரி ஒரு செல்லமாக வச்சுருக்காங்கன்னா ஐ லெட் தம் யூஸ் இட் ஸோ ஓகே சவுத் குயின் சவுத் குயின் இப்போ சில பேர் ஃபேன்ஸ்லாம் மீட் பண்ணும்போது என்ன எஸ்கியூ ஹே எஸ்கியூ அப்படி தான் கூப்பிடுறாங்க எனக்கு சில சமயம் புரிய மாட்டேங்குது பட் ஐம் லைக் ஓகே அவங்க ஒரு செல்லமாக கொடுத்த பேர் ஐ டேக் இட் வித் அ லாட் ஆஃப் லவ் அவ்வளோதான் ஹாய் மேம் லுக்கிங் காஜியஸ் அ சால்வீஸ் மேம் ரீசன்ட் இன்டர்வியூவில் நயந்தரா மேம் ஒன்று சொல்லியிருந்தாங்க உமன்ஸ் இன்டிக் படம் எடுக்கணும்னா எங்களுக்கு சில ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்குது லைக் பட்ஜெட் வைஸ் ஆகட்டும் மார்க்கெட் வைஸ் ஆகட்டும் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்கா மேம் அதான் இந்த என்டயர் திங் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண முன்னாடியே நான் சொன்னேன் தேங்க்ஸ் டு சுபாஸ்கரன் சார் இந்த படத்தில் ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் கூட பார்க்கல இன்ஃபேக்ட் இது நான் சொல்லி தான் அவனும் உஸ்பெக்கிஸ்தான் ஷெடியூல் நம்ம ரெண்டு வாட்டி போயிட்டு வந்தோம் பிகாஸ் அந்த ஃபர்ஸ்ட் டைம் போகும்போது சில சேலஞ்சஸ்னால வீ குட் நான் நார்மலி ஒரு பெரிய படம் எடுத்தாலே ஃபாரின் ஷெடியூல்னா ஒரு வாட்டி தான் போவாங்க எல்லோரும் போய் அந்த பபிளில் உட்காந்து முடிச்சுட்டு தான் வருவாங்க இது ஹேட் சாஃப்ட் சுபாஸ்கரன் சார் அண்ட் தமிழ் குமன் சார் அண்ட் சருணன் சார் ஆல்சோ நம்ம பிரேக் பண்ணி திருப்பி வந்ததுக்கப்புறம் எடிட் பண்ணி சில செலதுலாம் கொஞ்சம் ஃபினிஷிங் டச்சு சிலதுலாம் திருப்பி போய் எக்ஸ்ட்ராவாக ஷூட் பண்ணி ரூ ரீஷூட் பண்ணால் அழகாக இருக்குன்னு எந்த ஒரு கன்ஸ்ட்ரெயின் பட்ஜெட் கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸும் இல்லாமல் ஹீ சட் ஓகே குவாலிட்டி இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் இந்த படத்துக்கு அழகாக இருக்கணும் அதுக்காக ஸோ டெஃபினெட்லி பட்ஜெட் கன்ஸ்ட்ரென்ஸ் இருக்கும் ஒரு ஹீரோயின் ஓரியன்டட் ஃபிலிம் பட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் தே ஹவ் கிவன் தேர் ஒன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் சப்போர்ட் அண்ட் பட்ஜெட்
இந்த படத்துல என்ன இருக்கு அது ஒரு ஆக்டரா இருந்தா எல்லாமே மிக்ஸ்ட் பேக்கா தான் இருக்கணும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஒரு ஸ்டார்னு சொன்னா ஒரு நல்ல நடிகையா கூட இருக்கணும் ஸ்டார் மட்டும் யூ கான் சர்வைவ் ஒரு நல்ல ஆக்டரா இருந்தா அந்த கொஞ்சம் கிளாமர் கிளாமர் பிக் ஃபிலிம்ஸ் மாஸ் ஃபிலிம்ஸ் கமர்ஷியல் ஃபிலிம்ஸ் அட் த சேம் டைம் இந்த மாதிரி படங்க வேர் யூ கேன் பிரிங் அவுட் யுவர் நியூ ஆன்சஸ் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ரோல்ஸ் ஒரு ஒரு மிக்ஸ்டாக தான் ஒரு பேக்கேஜ் பேக்கேஜ் மாதிரி இருக்கணும் அக்கார்டிங் டு மீ அண்ட் ஆக்டர் ஷுட் பி அ பேக்கேஜ் அண்ட் வெரி ஓப்பன் டு எனி திங் எது ஈஸியாக இருக்கு யா யா எனக்கு ரெண்டுமே ஈஸியாக இல்லைங்க எனக்கு ரெண்டுமே கிளாமர் ரொம்ப கஷ்டம் ஆக்சுவலி எனக்கு ஐ திங்க் எனக்கு மோர் தென் தேட் எனக்கு அந்த ஒரு ஒரு சீன் சொல்லும்போது எப்படி அது கொண்டு வரணும் எப்படி அது ஒரு கோட் இருக்கு ஒரு ஆக்டர் ஒரு சீன் பண்ணும்போது அது எப்பவும் அந்த ரியலிஸ்டிக்காக ஒன்று வெளியில் வரணும் அது அது எந்த படம் இருந்தாலும் ஐ ட்ரை டு பிரிங் அவுட் லிட்டில் பிட் ஆஃப் மீ இந்த சரி நான் இந்த இந்த சர்க்கம்ஸ்டான்ஸில் இருந்தால் எப்படி வந்திருக்கும் தட்ஸ் ஹவ் ஏர் டிஃப்ரெண்ட் இல்லை இல்லைன்னா ஆல் ஆக்டர்ஸ் அண்ட் ஆக்ட்ரஸஸ் சிம்லர் ஸ்டைல் ஆகிடும் ஸோ தட்ஸ் வாட் ஐ ட்ரை டு டூ ஆக்ஷன் கொஞ்சம் சேலஞ்சிங் தான் பிகாஸ் இட்ஸ் நியூ ஃபர் அஸ் ஹீரோயின்ஸ் பட் இதில் ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஃபன்னாக இருந்தது எனக்கு அது நடிப்பு மாதிரியே தெரியாது ஏதோ ஒரு ஓ ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஒரு ஜிம்னாஸ்டிக் கிளாஸ் இல்லைனா ஸ்போர்ட்ஸ் அந்த மாதிரி தான் இருக்குது எனக்கு இதில் சில ஆக்ஷன்ஸ்லாம் ரொம்பவே ஃபன்னாக இருந்தது தேவ் லாட் ஆஃப் ரோப் ஷார்ட்ஸ் அண்ட் சில இதெல்லாம் எல்லாத்துக்குமே ஒரு பாடி டபுள் இருந்தது பட் சர்ணன் சொல் சொன்னார் நீங்கள் அந்த மாதிரி ஒரு ஆக்ஷன் இது மாதிரி பண்ண தேவையில்லை ஷீ இஸ் அ ரெகுலர் கேர்ள் ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட் ஒரு இப்போ நிஜம் வாழ்க்கையில் இந்த மாதிரி ஆனால் யோர் ஃபோர்ஸ் டு டூ ஆக்ஷனாக எப்படி இருக்கும் அதே யோசிச்சுட்டு பண்ணுங்கள் ரொம்ப அந்த மாதிரி ஃபினஸ் அண்ட் அது தேவையில்லை ரியல் ரியலாகவே பண்ணலாமே கொஞ்சம் சில சமயம் கிளம்சியாக இருந்தால் கொஞ்சம் ட்ரிப் பண்ணால் அதுவும் அதுவும் ஒரு ரியலிஸ்டிக்காக தான் இருக்கும் ஸோ வி ட்ரை டு டூ எவ்ரி திங் ஆர் செல்ஸ் அந்த ரோப் ஷாட்லாம் எனக்கு ரொம்பவே இட் வாஸ் அ லாட் ஆஃப் ஃபன் அண்ட் உஸ்பெகிஸ்தான் செலுத்தலாம் நம்ம பண்ணுது எனக்கு அவரோட ப்ரீவியஸ் படம் ரொம்பவே பிடிக்கும் ஸோ அவர் அவர் அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் நம் என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் மீட்டிங் வாஸ் வித் முருகதா சார் அண்ட் சர்ணன் சார் எனக்கு முர் முருகதா சாரோட நான் ஸ்டாலின் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு நல்லாவே தெரியும் ஏன் எனக்கு அவரோட லாஸ்ட் ஃபியூ ஃபிலிம்ஸ் ரொம்பவே பிடிக்கும் எனக்கு தெரியும் அவர் அவர் ஒரு ஓ இது ஹீரோவா ஹீரோ நான் அப்படி பார்க்க மாட்டார் ஹி கிவ்ஸ் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஃபார் த ஸ்கிரிப்ட் அண்ட் ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட்டாக எழுதுவார் ஒரு படத்தை ஸோ ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு ஒர்க் அண்ட் ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது இந்த லைன் சொல்லும் போதே ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது அண்ட் இட் வாஸ் வெரி இது வரைக்கும் ஐ எம் நாட் ஹேர்ட் அ லைன் லைக் தட் ஸோ ஓகே ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக ஐ திங்க் ஐ சூட் இட் நான் அந்த மாதிரி ஓகேன்னு சொல்லிட்டு அதுலேருந்து வி வெண்ட் டு த ஸ்டோரி ஐயோ தேங்க்யூ இதுக்கு நான் என்னங்க சொல்லுவேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் அது எப்போவுமே யார் சொன்னாலும் ஒரு காம்ப்ளிமெண்ட்டாக தான் நான் எடுத்துப்பேன் சத்தியமாக எதுவும் இல்லை ஜெனட்டிக்ஸ்னு சொல்லுவேன் ஹாப்பினஸ் அண்ட் அவ்வளோ நான் டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் செல்ஃப் செல்ஃப் கேர் இஸ் எவ்ரி திங் ஐ திங்க் இந்த பேண்டமிக்கில் நம்ம எல்லாம் ரொம்பவே புரிஞ்ச விஷயம் அதுதான் டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் செல்ஃப் இப்படி போயிடும் லைஃப் அன்பிரடிக்டபிள் ஸோ இருக்கிற வரைக்கும் ஜாலியாக இருக்கணும் டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் செல்ஃப் ஹெல்த் ரொம்பவே முக்கியம் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா காஷியஸாக எல்லோரும் இருக்கணும் பிகாஸ் இது ஒரு ஸ்கேர் மாதிரி ஆயிடுச்சு பேண்டமிக் எல்லாருக்கும் வி லாஸ்ட் லாட் ஆஃப் பீப்புள் ஸோ அஸ் லாங் இஸ் யுவர் அ லைஃப் வேல்யூ லைஃப்னு சொல்லுவேன் அதான் முக்கியம் எனக்கு <laughs> 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 இன்ட்ரெஸ்டான ஃபிலிம்ஸ் அந்த மாதிரி பண்ணால் போதுன்னு இப்போது இருக்குது அட் திஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் ஆல்சோ ஒரு படம் பண்ணும்போது எனக்கு அந்த கண்டினியூஸாக ஷூட்டிங் முடிச்சிடலான்னு இருக்கும் ஒரு சிக்ஸ் செவன் மந்த்ஸ் ஒரே ஒரு படத்துக்கு டெடிக்கேட் பண்ணி அது முடிச்சுட்டு அடுத்த படத்துக்கு போகலான்னு அந்த மாதிரி ஸோ இட் பிகம்ஸ் லெஸ்ஸர் ஃபிலிம்ஸ் முன்னாடி ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் ஃபிலிம்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்தால் திஸ் வில் பி டூ ஃபிலிம்ஸ் ஐயோ மேக்ஸிமம் த்ரீ ஃபிலிம்ஸ் ஐயோ அண்ட் அது ஒரு மாதிரி அந்த பேஸ் நல்லா இருக்குது யூ ஃபீல் யூ கெட் இன் டு த ஹோல் யூனிட் த கேரக்டர் யா மேம் This is Bandy from Little Dogs. Hi, you look so gorgeous. 
எஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு உங்களை பார்த்தோன்னு கேட்க வேண்டிய கேள்வி என்னென்னா ஆக்ஷன் வந்து பயங்கரமாக பண்ணியிருக்கீங்க இந்த படத்தில் ஸோ தூங்காவனம்க்கு அப்புறம் த்ரிஷாவை அப்போ இப்போ தான் அப்படி பார்க்குறோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ என்ன ஸ்ட்ரகிள்ஸ் இருந்தது உங்களுக்கு இதில் பண்ணும் போது ஸ்ட்ரகிள்ஸ்னு சொல்ல முடியாது சேலஞ்சஸ்னு சொல்லுவேன் தேர்ஸ் நத்திங் இஸ் அ ஸ்ட்ரகிள் ஏன்னா ஒரு ஸ்ட்ரகிள்னு அப்படி வந்துட்டா அந்த ஒர்க் என்ஜாய்மெண்ட் போயிடும் ஸோ சேலஞ்சஸ்னா எஸ் லைக் நான் முன்னாடியே சொன்னால் ஆக்ஷன் இஸ் நியூ டு மீ அது என்ன இருந்தாலும் எவ்ரி படத்தில் பண்ணல நம்ம அண்ட் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பண்ணியிருக்கேன் எஸ் இன் தூங்காவனத்தில் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ வித் ஆக்ஷன் என்னென்னா எப்போவுமே ஒரு சின்ன ரிஹர்சல் இருக்கும் யோர் ஃபைன் ட்யூன் டூட் அங்கேயே போய் ஓகே குதி குதிச்சிருக்கேன் ஆன் ஸ்பாட்டில் கஷ்டம் யாருக்கு இருந்தாலும் கொஞ்சம் ட்ரைனிங் கொடுத்து கொடுப்பாங்க ரோப் ஷார்ட்ஸ்லாம் கேரவான்லேயே வந்து அது எப்படி நடக்கும்னு சொல்லுவாங்க தேல் ட்ரெயின் யூ ஸோ தட்ஸ் வை வி ஹாவ் அ வெரி குட் டீம் அண்ட் முன்னாடியே நார்மலாக ஒரு டெமோ பண்ணி காமிச்சிருவாங்க ஃபார் ஃபார் எனி ஆக்டர் அவங்க ஃபைட்டர்ஸை வச்சு ஒரு சின்ன டெமோ பண்ணிவிட்டு காமிப்பாங்க அண்ட் தே வெரி சர்னன் சார் எப்போவுமே என்கிட்ட வந்து கேட்பார் இது உங்களுக்கு நீங்கள் பாருங்கள் கம்ஃபர்டபுளாக யோர் ஓகே வித் இட் அதர்வைஸ் வீல் ஷூட் வாட் யோர் கம்ஃபர்டபுள் வித் அந்த மாதிரி தான் ஸோ இட்ஸ் ஃபன் பிகாஸ் இட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் லைக் ஐ செட் it should be different illa and the monotony here kada it's fun to do different things yes so adu paathana ellarku therinjirukku oru vela trisha motta padama avanga pannanga illa do pottu padangala appdi solli indha kelvi irukku no thing we didn't use any theva illa neenga paathale theriyum nama pandra adha she is a very normal girl who stuck in the situation avanga edho oru marvel actress a irundha you need a dupe you need a lot of training idu romba training maadhiri and the fights la irundha oru mari fake a irukum yes so that's when he said or a journalist if she stuck in the situ- situation ningle in the situation like if you're forced to run and someone is behind you eppadi panuvenga and mari pannalam ero so there was no need for a do running shots and and lot of these things there was i don't think we needed it for yeah. it okay so one more question actually yeah oh yeah hello uh கொஞ்சம் திமுறா இருந்தா சொல்றது ராங்கின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதுதான் இந்த கேரக்டரே வந்து அப்படிதான் ரைட் பண்ணிருக்கோம் கொஞ்சம் வந்து போல்டா இருப்பாங்க போல்டா மட்டும் இல்ல போல்டா இருக்கிறது வேற கொஞ்சம் திமுறா இருக்கிறது வேற நான் திமுறா இருக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அவங்க பர்ஃபெக்டா இருந்தா தான் திமுறா இருக்க முடியும் ஸோ அந்த கேரக்டர் அப்படி இருக்கிறதுனால ராங்கின்னு வச்சிருக்கோம் இதுல கூட மெசேஜ் சொல்லியிருக்கோம் பிரதர் என்னன்னா ஒரு ஸ்கிரிப்ட் எழுதி முடிச்சுட்டு கீழே மாரல் ஆஃப் த ஸ்டோரி இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது ஃபுல்ஃபில் ஆகாது எனக்கு ஸோ அதனால இதுவும் இருக்கு இதுல ஒன்று சொல்லியிருப்போம் இதுல ஒரு டைலாக் ஒன்று எழுதியிருக்கேன் ஆக்சுவலி ஃபைனலாக அந்த டைலாக் ஸ்கிரீனில் அப்படி வராது அதனால உங்கள்கிட்ட சொல்லிடலான்னு நினைக்கிறேன் லவர்ஸ் வந்து ஒரு இறந்து போற ஒரு லவர் ஒரு பொண்ணுக்கு என்னென்னவோ எல்லாம் கிஃப்ட் எல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா இதுல ஒரு பையன் ஒரு பொண்ணுக்கு கொடுக்குற கிஃப்ட் வந்து அவன் ஒரு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லியிருப்பான் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எனக்கு வந்து அதை நான் எழுதினோடனே ஸ்கிரிப்டில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச டைலாகாக இருந்தது அந்த டைலாக் என்னென்னா லிபியாவில் எண்ணெய் வளம் இல்லாமல் இருந்திருந்தால் நானும் கடாபியும் கொல்லப்பட்டிருக்க மாட்டோம் உனது நாட்டிலும் கனிம வளங்கள் உள்ளது சுஷ்மிதா ஜாக்கிரதையாக இரு அப்படின்னு ஒருத்தன் தன்னோட அந்த லாஸ்ட் மினிட்ஸ் அந்த அந்த டைமில் அவளுக்கு ஒரு ஒரு மெசேஜ் அனுப்போம் ஸோ ஆக்சுவலி இது ஒரு லவ் ஸ்டோரி இந்த லவ் ஸ்டோரியை அதுக்குள்ளே ஒரு த்ரில்லரு ஒரு சஸ்பென்ஸு ஒரு ஃபேமிலி எமோஷனல் இப்படின்ட்டு ஒன்று ஒரு மிக்ஸ்டான ஒரு இதுக்குள்ளே அப்படி ட்ராவல் பண்ணிருக்கோம் இல்லை இந்த கதை எழுதி முடிச்சுட்டு இது யார் கரெக்டாக இருக்கும்போது ஃபஸ்ட்டு அவங்க தான் தோணுனாங்க ஐயா ம் சரி அதான் எனக்கு வந்து ஒரு சின்ன கேப் எனக்கு தமிழில் வழியவனுக்கு அப்புறம் நான் ஒரு கன்னட ஃபிலிம் பண்ணேன் இன்பிடியூவில் ஒரு கேப் இருந்தது நான் நானும் போய் யாரும் அப்ரோச் பண்ணல யாரும் என்னையும் படம் பண்ணுன்னு அப்ரோச் பண்ணல ஸோ அந்த கேப்பில் இருக்கும்போது அவராக என்ன பண்ணார் இப்போ அவரோட அஸ்டன்ட் நான் அதனால் யாரையுமே அப்ரோச் பண்ணாமல் இருக்கான் ஏன்னா அவரே ஒரு கதை இந்த லைனை அவர் தான் லைக் அவ்வளோ ஓகே பண்ணார் சொல்லி அதுக்கப்புறம் இந்த லைனை என்ன ஒர்க் அவுட் பண்ண சொன்னார் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கான்னு முதல்ல எனக்கு கேட்டார் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு சார் நான் அவரே லைக் அவ்வளோ ஓகே பண்ணிவிட்டு இதை நீங்கள் ஸ்க்ரீன் ப்ளே பண்ணி பண்ணுங்கன்னு சொன்னார் அப்படி தான் இந்த மூவி ஸ்டார்ட் ஆச்சு பார்த்துட்டார் அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ரொம்ப என்னென்னா அவர் அவர் பெரிய டேரக்டர் அவருக்கு வந்து பட்ஜெட் இதெல்லாம் இல்லாமல் பெரிய ஸ்கேலில் அவர் படம் பண்ணியிருக்கார் ஸோ அவரை இம்ப்ரெஸ் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் ஆனால் இந்த படத்தை பார்த்துட்டு அவர் ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் ஆனார் இல்லை எனக்கு ஒரு டிஃப்ரென்ஸ
அப்போ அதுக்கப்புறம் தான் நான் அவருக்கு அவருக்கு அனுப்பிச்சேன் அவர் கொஞ்சம் பிஸியாக இருந்தார் அவரோட ஸ்கிரிப்ட் ஒர்க் அவரோட ஷூட்டிங்கில் ஸோ அப்போ அதுக்கப்புறம் தான் படித்தார் படிச்சுட்டு எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது ஏன்னா ஃபைனலாக அவருக்கு ஒரு ஒருத்தர் அவரோட கதை இல்லையா அதனால் ஃபுல் ஸ்கிரிப்ட் அனுப்பிச்சேன் அவர் படித்து பார்த்துட்டு ரொம்ப அப்பயே அவர் ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணார் ஆக்சுவலி இதில் தான் அந்த உஸ்பெக்கிஸான் போர்ஷன் வந்து எனக்கு வந்து எங்கேயுமே போதில்ல நான் அந்த கதையை எடுத்துக்கும் போதே எனக்கு ஒரே ஒரு சேலஞ்சு தான் எடுத்தேன் யார் வேணால் லவ் பண்ணலாம் எமோஷன்ஸ் பண்ணலாம் ஆனால் அந்த ஆக்சிடென்ட் சீக்வன்ஸை வந்து ரியலாக பண்ணணுங்கிறத நான் சேலஞ்சாக எடுத்துட்டேன் இந்த கதையில் என்னென்னா உஸ்பெக்கிஸ்தானில் அந்த அதை அதை வந்து உஸ்பெக்கிஸ்தானில் நாங்கள் ஷூட் பண்ணோம் ஆனால் அதை லிபியான்னு சொல்கிறோம் கதையில் அந்த போர்ஷன் ஷூட் பண்ணுறது தான் நான் வந்து சேலஞ்சாக எடுத்துட்டேன் இது வரைக்கும் அந்த மாதிரியான பேக்ட்ராப்பில் யாரும் அவ்வளோ கொஞ்சம் நிஜத்துக்கு பக்கத்தில் போய் அவ்வளோ நிஜமாக ஷூட் பண்ணலன்னு எனக்கு தோணுது அதை நான் கொஞ்சம் நெஜத்துக்கு பக்கத்தில் போயிருக்கோம் அது வேற ஒண்ணும் இல்ல பிரதர் நான் எனக்கு ஃபஸ்ட் படத்துலேருந்தே ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அதுவாக வந்தது நான் அப்படி தான் பண்ணிட்டேன் நானும் ஒரு ப்ராஜெக்டை போய் செட் பண்ணி அப்படி அசம்பிள் பண்ண வ வரல நான் அப்படி பண்ணல அதனால தான் எனக்கு கேப் இருக்கு வேற ஒன்றும் இல்லை ஓகே மேம் இங்கே ஸோ நீங்கள் ஒரு வேர்சட்டல் ஆக்ட்ரஸ் அப்படின்னு எல்லாருக்கும் தெரியும் இந்த குந்தவை கேரக்டராக இருக்கட்டும் இல்லை இங்கே பண்ண தையல் நாயகியாக இருக்கட்டும் நீங்கள் அந்த கேரக்டரை வந்து அதே மாதிரி ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ ஒர்க் அவுட் பண்ணுவீங்க ஹோம் ஒர்க் அவுட் அப்படின்னே சொல்லலாம் ஹவு டூ புல் அவுட் தட் கேரக்டர் ஒர்க் அவுட்லாம் கொஞ்சம் யாருமே நம்ப மாட்டேங்க சொன்னால் ஐ டோன்ட் ஒர்க் அவுட் வெரி ஆஃபன்லாம் கொஞ்சம் ஜெனட்டிக்லி பிளஸ்டு தான் தேங்க்யூ பட் ஒரு கேரக்டருக்கு நம்ம ஆஸ் அன் ஆக்டர் ஹவு வி ப்ரிப்பேர் எப்படின்னா வி ஒரு நிறைய இது எல்லாம் படத்துக்கும் நான் ரீசெண்டாக பண்ணுறோம் ஒரு டைரக்டர் கூட உட்காந்து ஒரு லுக் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு லுக் புக் பண்ணி ஒரு ரெண்டு மூணு லுக் டெஸ்ட் அதில் அவங்க ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணி என்ன பிடிச்சிருக்கு பட் இது என்னென்னா ராங்கி இஸ் அ ஃபேலி அவள் எப்படின்னா லுக்ஸ் அண்ட் மேக்கப்க்கெல்லாம் அவ்வளோவா கேரே பண்ணிக்க மாட்டான் அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் அண்ட் சர்வனன் சார்க்கு சுத்தமாக மேக்கப் ஆல்சு பிடிக்காது அவருக்கு ஈ பிலாங்ஸ் டு தட் ஜான் ஸோ இட்ஸ் வெரி ஓகே ஏழுந்தாலா காலையில் ஒரு கிளாஸ் தண்ணி குடிச்சிட்டு ஷி புட்ஸ் அ ஹேர் இன் அ பன் அண்ட் என் மேக்ஸிமம் ஒரு லிப் பாம் போட்டுட்டு ஷீஸ் ஹர் ஹோல் திங் ஃபோக்கஸ் இஸ் ஒரு ஹைப்பர் ஆக்டிவ் அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் இது ஸோ தே டோன்ட் டேக் டூ மச் டைம் டு ட்ரெஸ் அப் So, if you look at that movie, we have uh, maintained a certain style. It's a very simple hair bun, uh, in a bun, maximum ponytail, no makeup at all, light makeup, maybe just a cream and a lipstick. And uh, yeah, that's it. Thank you. 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 So that's, that's how we have portrayed this. And that's why we did 2-3 uh, look tests. One photo shoot, two photo shoot. And then the look filter, we can maintain it. We can maintain it. We can maintain it. We can maintain it. It's not glam. It's very simple. It's very, very real. Simple girl very girl. real. Yeah, yes. very real. ஓகே ஸோ ஒன் மோர் கொஸ்டின் என்னென்னா ஆக்ட்ரஸ் லைஃப் பற்றி ஏன்னா இப்போ ரீசெண்டாக சமந்தா அவர்கள் நயன்தாரா அவர்கள் தான் என்ன தான் ஆக்ட்ரஸ் லைஃப் லக்ஸூரியஸாக இருக்குன்னு வெளியே போட்டு ஆனாலும் எங்களுக்கும் சில ஸ்ட்ரகிள்ஸ் இருக்குது கஷ்டங்கள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ யோர் பாயிண்ட் ஆன் தட் உங்கள் லைஃப்பில் நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ண டிஃபிகல்ட்டிஸ் டுவெண்ட்டி இயர்ஸாக இருக்கீங்க ஃபேஸ் பண்ணுற டிஃபிகல்ட்டிஸ் எதுனா சொன்னீங்க இப்படியே நினைக்கிறாங்களே ஒரு ஆக்ட்ரஸ் இஸ் லைஃப் லக்ஸூரியஸ் அதுவே ஒரு டிஃபிகல்ட்டி டு ப்ரூவ் தம் ராங் தட் இஸ் த டிஃபிகல்ட்டி பிகாஸ் எஸ் வேர் ஆக்ட்ரஸ் இஸ் நம்ம நம்ம ஒரு இமேஜ் கண்டிப்பாக கிளாமரஸாக இருக்கணும் வி லைக் டு போட்ரிய தட் we we every sort of the we nama sela perku or example la irukno but once adu cut panadukapra veetu pona adhe prachanegal adhe problems adhe mental illnesses adhe everything we have the same things and uh, or struggle ellarkume ore mari seri avanga struggle nammala vida jaasti kami apdi you can't see it or struggle is a struggle for a personal you know personally so adu kandipa irukku adu enna na வெளியில் நீங்கள் எனக்கு காமிக்க காமிக்க மாட்டேங்க நான் அவங்களுக்கு காமிக்க மாட்டேன் அவ்வளோதான் என் ஆர் லைஃப் லுக்க லிட்டில் கிளாமரஸ் பட் ஐ திங்க் இப்போது கொஞ்சம் எல்லோரும் சோஷியல் மீடியானால கொஞ்சம்
at the end of the day we are all the same just our jobs are different avladha sorry k uh, lead role ஆக்சுவலி நீங்கள் ஒரு மூணு வருஷம் அதுக்கு முன்னாடி கேட்டால் நான் எப்போவுமே ஒரு பீரியட் ஃபிலிம் பண்ணணும்னு ஆசையாக இருந்தது ஒரு ப்ரின்ஸஸாக பண்ணணும் பொன்னியின் செல்வனுக்கு அப்புறம் எனக்கு தெரியல ட்ரீம் ரோல் எப்படின்னா இப்போ ஐ வாண்ட் டூ ஃபிலிம்ஸ் வேர் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அது நல்லா போகணும் இட்ஸ் அட் த பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் அது ரொம்ப முக்கியம் பிகாஸ் இப்போ ரொம்ப டைவர்சிஃபைடாக ஆயிடுச்சு தியேட்டர்ஸ் ஓடிடி அந்த பிளாட்ஃபார்ம் இந்த பிளாட்ஃபார்ம் ஸோ அது அந்த தேர்ட்டி டேஸில் அந்த இம்பேக்ட் இருக்கணும் ஸோ ஐ வாண்ட் டூ இம்பேக்ட் ஃபுல் ரோல்ஸ்னு சொல்லலாம் சரி ஒரு டூ ஹவர்ஸ் ஃபில்ம்னா அது கண்டினியூஸாக டூ ஹவர்ஸ் படத்தில் இல்லைனா கூட அந்த ரோல் ரொம்ப இம்பேக்ட்ஃபுல்லாக ஒரு டிஃப்ரென்ஸாக இருக்கணும் அண்ட் எஸ்பெஷலி இவரே சொன்ன மாதிரி ஆஃப்டர் ட்வெண்ட்டி இயர்ஸ் யூ ஹாவ் டு அதே மாதிரி பண்ணால் எல் உங்களுக்கும் போர் அடிக்கும் எனக்கும் போர் அடிக்கும் ஸோ சரி இம்பேக்ட்ஃபுல்லாக டிஃப்ரெண்ட்டாக வீ டூ டூயிங் அவர் பெஸ்ட் அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் வி லீவ் இட் டு தி ஆடியன்சஸ் இல்லைங்க நான் சந்தோஷமா இருக்கிறது உங்களுக்கு பிடிக்கலையா இல்ல 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 எனக்கு வேணாம் இது மட்டும் அது ஐ டோன்ட் நோ இஃப் ஐ ஹேவ் த பேண்ட் வித் அந்த ப்ரொடக்ஷன் ஏன்னா எனக்கு நிறைய ப்ரொடியூசர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க அது அவங்க எப்படிதான் பண்றாங்கன்னு தெரியல ரொம்ப ஒரு மாதிரி டார்ச்சரஸா இருக்கு அவங்கள பார்க்கும்போது இட்ஸ் வெரி டஃப் அது ஒரு பேண்ட் வித் இல்லைன்னா அதுக்குள்ள நுழையவே கூடாது அண்ட் நான் நிறைய சூப்பர் ஸ்டார்ஸ் கூட ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் சில பேர் அவங்களே சொல்லியிருக்காங்க வி ஓன்லி வாண்ட் டு ஆக்ட் மற்றது மற்றவங்க கிட்ட விட்டுடலாம் ஸோ ஐ டோன்ட் திங்க் ஐம் கேப்பபிள் என்ஃப் ரைட் நவு டு ப்ரொடியூஸ் அ ஃபில் நான் நம்ம ட்ரீம் ரோல் வந்து குந்தவின்னு சொன்னீங்க ப்ரோ ஸோ அது ஆஃப்டர் ரிலீஸ் அது ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் எப்படி இருந்துச்சு உங்களுக்கு பெஸ்ட் காம்ப்ளிமெண்ட் என்ன ரிசீவ் ஆச்சு அது ஒன்று மட்டும் சொல்ல முடியல ஐ வட் சே இந்த லெவலுக்கு ரீச் ஆகும்னு எனக்கே தோணல ஐ நியூ இட் இட்ஸ் அ குட் ஃபில்ம் பண்ணும்போது பட் நான் எப்போவுமே சொல்லுவேன்ல இட்ஸ் எவ்வளோ நம்ம நம்பிக்கை வச்சு ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணாலும் அட் தி எண்ட் ஆஃப் த டே இட்ஸ் தி ஆடியன்ஸஸ் ஹூட் டிசைட் சில ஃபில்ம்ஸ்லாம் ஐயோ ரொம்பவே நல்லா பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் அது அவ்வளோ அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டாங்க அண்ட் வைஸ் வேர்ஸா ஸோ ஐ ஆம் வெரி வெரி கிரேட்ஃபுல் ஏன்னா இப்போ இன்னி வரைக்கும் நான் ஒரு இன்ஸ்டாகிராம் ஒரு ஒரு ஃபேஸ்புக் திறந்தா குந்தவை ரோல்ஸ் ரீல்ஸ் சாரி குந்தவை ரீல்ஸ் ஃபைவ் டு ஃபிஃப்டிலேருந்து அந்த குந்தவை பன் போட்டு நிறைய பேர் எனக்கு ஃபோட்டோ அனு அனுப்புகிறாங்க ஸோ அண்ட் ரியலி கிளார் ஏன்னா அதுக்கு தானே வி ஆர் ஸ்ட்ரகிளிங் தட் டூ அண்ட் யூ டூ அ டிஃப்ரெண்ட் கேரக்டர் அது இவ்வளோ போய் ரீச் ஆனால் ஃபார் அஸ் இட்ஸ் அ ஜாப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஸோ ஐம் ரியலி ஹாப்பி உங்களுக்கு பிடிச்ச ஹீரோ யார் இந்தியாவில் இது ஒரு இது கொஞ்சம் சத்தியமாக ஒரு கான்ட்ரவர்ஷியல் கொஸ்டின் தான் எனக்கு அப்படி சொல்ல தெரியல ஆனஸ்டாக இது டிப்ளமேட்டிக்காக சொல்லலை ஏன்னா அந்தந்த படத்தில் ஐ லைக் அந்த அந்த ஹீரோஸ் இப்போது இட் டோட்லி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த ஃபில்ம் எனக்கு இந்த ஹீரோனா ஒரு ரெண்டு படம் மைண்டுக்கு வரும் இந்த ஹீரோனா ரெண்டு படம் மைண்டுக்கு வரும் ஒரு சூப்பர் ஸ்டார் ஹீரோஸ் டாப்பில் இரு இருக்கிறவங்க எல்லாரும் தே ஆர் தேர் பிகாஸ் ஆஃப் அ ரீசன் ஸோ அது அதனால் ஐ ஐ லைக் films more than i like heroes in particular films nu solna 20 years journey ma'am actually poi irukku to adutha varsham pesla ma'am 20 years journey actually ipo irukka rangi trisha vand lesa lesa trisha kitta edha tip or advice edha kudukona asa pottena enak tip or advice edha ராங்கி த்ரிஷா வந்து லேசா லேசா த்ரிஷா கிட்ட சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்டேன் ஆக்சுவலி இல்லை ஐ ஃபீல் எவ்ரி ஃபேஸ் ஒரு க்ரோயிங் ஃபேஸாக தான் இருந்திருக்கு ஆக்சுவலி நான் என்ன சொல்லுவேன்னா அப்படியே இருங்க மாறவே மாறாதுங்க அப்படி தான் நான் சொல்லுவேன் பிகாஸ் ஐ ஃபாலோட் அ சர்டன் வே ஆஃப் பீயிங் ரைட் ஃப்ரம் டே ஒன் டு டுடே அது எனக்கு ஒர்க் ஆகுதா இல்லையான்னு கூட தெரியல என்ன பீஸ்ஃபுல்லாக இட் கீப்ஸ் மீ பீஸ்ஃபுல் ஸோ அதை நான் மாறி மாறணும்னு விரும்பலை தேவையும் டிஓபி சக்தி எனக்கு இவன் வேற மாதிரி பண்ணாரு சார் லொகேஷன்ஸ் எல்லாம் எப்படி அங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணீங்க ஹவ் சவாலஞ்சஸ் அது எப்படி இருந்துச்சு உங்களுக்கு एक्चुअली நாங்க லொகேஷன் பார்க்க போறப்போதே ஒரு 10 டேஸ் எடுத்துட்டோம் அங்க உஸ்பெகிஸ்தான்ல அந்த லொகேஷனை செலக்ட் பண்றதுக்கு எனக்கு வந்து சும்மா சீன் அப்படி இல்ல எல்லா சீக்வென்ஸுமே ஒரு மாதிரி அந்த லொகேஷனை பேஸ் பண்ணி இருந்ததனால 
அதை வந்து நாங்கள் ஒரு டென் டேஸ் அங்கே ஸ்டே பண்ணி முன்னாடியே என்னென்ன சீக்வன்ஸ் என்னென்ன ஷார்ட்ஸ் எங்கே எடுக்கிறோங்கிறது வரைக்கும் நாங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு தான் பிளானே பண்ணோம் எஸ் இந்த ஸ்கிரிப்ட் கொஞ்சம் சேலஞ்சிங்காக தான் இருந்தது ஏன்னா இந்த ஸ்கிரிப்டே கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் ஆனது இதில் வந்து ஒரு வேர்ல்டு பாலிடிக்ஸ் கூட கொஞ்சம் பேசியிருக்கோம் ஒரு லவ் ஸ்டோரியில் ஒரு வேர்ல்டு பாலிடிக்ஸ் பேசுறதுக்கான ஒரு ஸ்பேஸை கிரியேட் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது ஏன்னா வெறும் லவ் மட்டும் பத்தில் எனக்கு அந்த ஸ்கிரிப்டாக நரேட் பண்ணும்போது ஒரு ரைட் பண்ணும்போது ஸோ அதனால் அதில் ஏதாவது டிஃப்ரெண்ட்டாக ஒன்று சொல்லணுமே அப்படின்னு தோணுச்சு அதனால் லிபியாவுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் இருந்த ஒரு ஒரு வாரை பற்றி தான் உள்ளுக்குள்ளே ஒரு ஒரு ட்ராவல் பண்ணியிருக்கோம் மெயினாக லவ் ஸ்டோரி தான் இந்த லவ் ஸ்டோரிக்குள்ளே இங்கே இருக்கிற ஒரு லவ் ஸ்டோரிக்குள்ளே லிபியாவிலையும் அமெரிக்காவுக்கும் உள்ள ஒரு பாலிடிக்ஸை சொல்ல முடிஞ்சிருக்கு அதை சொல்லியிருக்கேன் பட் ஆனால் நீங்கள் படம் பார்க்கும்போது அது லிபியா அமெரிக்கான்ற டேர்ம்ஸ் இருக்க ஏன்னா அதை வந்து சென்சாரில் மியூட் பண்ண சொல்லிட்டாங்க அதனால் அமெரிக்காங்கிறது மியூட்டு லிபியாங்கிறதும் மியூட்டில் இருக்கும் பட் அந்த படம் பார்க்கும்போது லிபியா அமெரிக்காவுக்குள்ளே வார தான் சொல்லியிருக்கோங்கிறத ஃபீல் அந்த அதை தெரிஞ்சிட்டு படம் பார்த்தா அது இன்னும் மோர் இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கும் ஃபிலிம் டேரக்ட் சார் ஆக்சுவலி மேம் வச்சு ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக படம் எடுக்கும்போது பயமாக இருக்குன்னு ஒரு வார்த்தை சொன்னீங்க இப்போ அதுக்கான ரீசன் என்னென்ன ஒன்றும் இல்லை அவங்க பெரிய பெரிய படங்கள் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா ஸோ அதனால் எப்படி அவங்கக்கிட்ட நம்ம வந்து ஒர்க் பண் அந்த ஒர்க் பண்ணும்போது ஒரு சின்ன அப்படி இருந்தது ஆனால் ஃபஸ்ட்டு மீட் நான் போய் அவங்களுக்கு ஸ்டோரி நரேட் பண்ணும்போதே அது எனக்கு அது ஆயிடுச்சு அப்புறம் ஃபஸ்ட்டு டே வந்து அதான் மேக்கப்பில் இருந்து அவங்களுக்கு நாங்கள் வந்து எப்படி சொல்கிறது மேக்கப் வந்து வேணான்னு சொல்கிறத ஸ்ட்ரைட்டாக சொல்லலை ஃபஸ்ட்டு வந்தோன்னா கொஞ்சம் குறைச்சிடலாமா அதுக்கப்புறம் எப்படி வந்துடலாமா எப்படி வந்துடலாமா அப்புறம் எனக்கு கடைசியாக சொன்னால் இந்த லுக்கு நல்லா இருக்கு மேக்கப்பே இல்லைங்க அப்படின்னா அதான் இது தான் வேணும் அப்படின்னு ஸோ அதை ஒத்துக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு பாயிண்ட் அந்த பாயிண்ட்டை ஒத்துக்கிறது அது ஒத்துக்கிட்டோன்னே எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு ஓகே நம்ம இப்போ என்ன வேணாம் சொல்லிக்க முடியுன்றது சார் ரீசன்ட் டேஸில் இந்த வந்து மூவிஸில் வெப்பன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த ஒவ்வொரு வெப்பன்ஸ்க்கான ஸ்பெசிஃபிகேஷன் அதை பற்றி நிறைய பேசுறது வந்து இப்போ ரீசன்ட் ட்ரெண்டாக இருக்கு இந்த படல் படத்துடைய டீசர் பார்க்குறப்போ நிறைய வெப்பன்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ அதை பற்றி ஏதாவது கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணிக்கலாம் ஆக்சுவலி நான் வந்து உஸ்பெகிஸ்தான் லொக்கேஷன் பார்த்துட்டு உஸ்பெகிஸ்தான் தான் போகணும்னு முடிவு பண்ணதுக்கு மெயின் ரீசன் ஒன்று இருக்குது அது என்னென்னா அங்கே நாங்கள் அங்கே வந்து ஒரு கன் ஃபைட் எடுக்கணும் கன் நிறைய யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் படம் ஃபுல்லாகவே ஸோ அப்போ வந்து கன் வேணும்னு சொன்னோன்னே உஸ்பெகிஸ்தான் கவர்மெண்ட்லேருந்து அவங்க மில்ட்ரியிலேருந்தே கன்று தரதாக சொன்னாங்க ஸோ அந்த பாயிண்ட் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு என்னென்னா ரியல் கன்னை வந்து சினிமாவில் நம்ம மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணவே மாட்டாங்க அப்படியே இருந்தாலும் ஏதோ ஒரு கன்னு ஒரு ஸ்பெஷலாக யாரோ ஒருத்தர் ஹீரோ யூஸ் பண்ணுறாங்க அந்த மாதிரி இருந்தால் தான் அது இருக்கும் அப்படி இல்லாமல் ஒட்டு மொத்தமாக எல்லா கன்னும் ஒரு ரியல் கன் அது மில்ட்ரியிலேருந்து கொடுக்குறாங்கன்னு எனக்கு ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருந்தது ஸோ இந்த படத்தில் நீங்கள் பார்க்குறது எல்லாமே உஸ்பெகிஸ்தான் மில்ட்ரியிலிருந்து வந்த ரியல் கன்ஸ் அதை யூஸ் பண்ணி தான் நாங்கள் ஷூட் பண்ணோம் இல்ல இல்ல அப்படின்னு அவங்களுக்கு தெரியும் எனக்கு இதுதான் வேணும் இவ்வளோ ஜாஸ்தியாகவும் இருக்க கூடாது இவ்வளோ கம்மியாகவும் இருக்க கூடாது ஹி இஸ் வெரி கிளியர் ஸோ ஆஸ் அன் ஆக்டர் எப்படின்னா இட்ஸ் அ டிலைட் டு ஒர்க் வித் டைரக்டர்ஸ் லைக் தட் ஏன்னா இட்ஸ் தே நோ எக்ஸாக்ட்லி வாட் டு எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஃப்ரம் யூ ஸோ அது ஒரு மாதிரி இட்ஸ் அ வின் வின் சுச்சுவேஷன் சொல்லுவேன் மேம் இந்த ஒரு ஹிட்டுக்கு அப்புறம் வந்தது அவ்வளோதான் ஒரு ஹிட் படம் கொடுத்தா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் வரும் அண்ட் அது செகண்ட்ரி தான் ஃபர்ஸ்ட் என்னென்னா சரி நம்ம பண்ணுற விஷயம் என்ஜாய் பண்ணுறோமா பண்ணால் தான் தெரியும் ஒரு எனி ஜாபாக இருந்தாலும் என்ஜாய் பண்ண பண்ணால் சரி திஸ் இஸ் மென்ட் ஃபார் மீ அண்ட் முன்னாடி ஆக்சுவலி நிறைய வீட்டிலலாம் விட மாட்டாங்க ஓகே மாடலிங்னா ஒரு ரெண்டு ஆட் பண்ணலாம் நடிக்கக்கூடாது அந்த மாதிரி ரூல்ஸோடு தான் இட் வாஸ் லைக் தேட் ஸோ அதனால தான் சொல்லியிருக்கேன் ப்ளஸ் ஆக்டிங் ரொம்ப ஒரு ரொம்ப வித்தியாசமான வேர்ல்டாக இருந்தது ஒன்ஸ் ஐ காட் இன் டூ இட் தான் தெரிஞ்சது ஓகே இது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயம் ஐ லைக் சினிமா ஐ லைக் திஸ் ப்ரொஃபஷன் ஸோ ஆ மேம் நீங்கள் ஸோ உ
தட்ஸ் குட் கொஸ்டின் ஆக்சுவலி எஸ் எனக்கு வருத்தம்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா நம்ம நான் பண்ண படம் எல்லாம் நான் சூஸ் பண்ண படம் தான் பட் ஐ திங்க் இந்த ஒரு படத்தில் விமென் சென்ட்ரிக் மட்டும் சொல்ல மாதிரி ஜென்ரலி இப்போ அட் திஸ் டைம் இன் மை லைஃப் எனக்கு கொஞ்சம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஃபீல் பண்ணி கேர் எடுத்து தான் ஐ வாண்ட் டு சூஸ் ஃபிலிம்ஸ் ஐ ஃபீல் ஐ ஓ தேட் டு மை ஆடியன்சஸ் மேபி சில சமயம் கேர்லெஸ்ஸாக இருந்திருக்கேன் பட் ஐ ஃபீல் டுடே ஐ ஓ இட் டு மை ஆடியன்சஸ் ஏன்னா ரொம்ப லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் அந்த இதில் வந்து பார்க்குறாங்க ஸோ ஐ ஹோப் தட் ஐ கேன் டூ ஜஸ்டிஸ் டு தம் மேம் ஸோ அது இட் ஷுட் பி அ ஒன் ஆஃப்னு நினச்சேன் ஒரு ஒரு நெகட்டிவ் ரோல்னா சரி அந்த மாதிரி ஆக்சுவலி அமையலை அதுக்கப்புறம் கூட எதுவுமே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக அமையலை அண்ட் சிலதுலாம் கொஞ்சம் எக்ஸ்க்ளூசிவாக பண்ணலாம் இல்லை எல்லாமே ஒரு எவ்ரி ஆல்டர்னேட் ஃபிலிம் நெகட்டிவாக இருந்தால் அது போர் அடிச்சிடும் ஸோ எனக்கு அது ஒரு ஒன் ஆஃபாக எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது அந்த ஸ்கிரிப்ட் அந்த மாதிரி எதுவும் நெகட்டிவாக அமையலை ஐ திங்க் அதுக்கப்புறம் அது நான் அவரோட அசிஸ்டன்ட் என்ன என்ன கேட்டால் நான் அவரோட பிகினிங்லேருந்து அவர்கிட்ட ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அவரோட எந்த பாயிண்ட்லேருந்து கதை ஸ்டார்ட் பண்ணி எப்படி போயிருக்குதுங்கிறதெல்லாம் எனக்கு தெரியும் அதனால் அவர் அதான் ஒருத்தர் வந்து காப்பி அடிச்செல்லாம் இவ்வளோ பெரிய ஹிட் கொடுக்குறதுங்கிறது வந்து அது அச்சுமா பேசுகிறது தான் ஸ்கிரிப்டுங்கிறது வந்து அப்படி கிடையவே கிடையாது வந்து ஒருத்தர் ஒரு விஷயத்த வந்து அவங்கள்டேருந்து எடுத்து அப்படி பண்ணுற படமே கிடையாது ஒரு சீனை அப்படியே ரெண்டு டேரக்டர்கிட்ட கொடுத்து அதை டேரக்ட் பண்ணுங்கன்னு சொன்னாங்க வே டிஃப்ரெண்ட் வரும் ஸோ அதனால் அது வேறு அவர் அது அவர் நல்லா கதை பண்ணுவாருங்க நல்லா சீன் பண்ணுவார் அப்படி இல்லைனா அந்த ரேஞ்சுக்கு போக முடியாது அதனால் அது அவர் பண்ணுறது தான் ஸோ அவர் ஒரு கதை கொடுக்குறாருங்கும் போது அது எனக்கு வந்து பெரிய ப்ளஸ்ஸாக இருக்கும் எனக்கு தெரியும் ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருக்குது நம்ம ஒரு ஸ்கிரிப்டை எழுதும்போது அதுக்கு வந்து ரொம்ப மெனக்கடல் பண்ணுறோம் ஒரு ஸ்கிரிப்டை இதை ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அதுக்காக சின்னதாக ஒரு தேடல் இருக்குது அதெல்லாம் தேடி அந்த ஸ்கிரிப்டை வைப்பா இது செம்மையாக இருக்குல்ல இந்த விஷயத்த நம்ம சொல்ல போகிறோம் இல்லை இதை யாருமே சொல்லலை அப்படின்னு நினச்சிட்டு ஒரு விஷயத்த எழுதும்போது கரெக்டாக பர்டிகுலராக அந்த விஷயத்த வெளியில் எடுத்துடுறாங்க அப்போது அது வந்து என்னென்னா இதில் இந்த இந்த வாரோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் என்ன இருக்குன்னா லிபியாவில் வந்து அது இந்த கடாபி வந்து அமெரிக்காவுக்கு சொன்ன ஒரு டேம்ஸ் என்னென்னா இனிமே வந்து பெட்ரோலை வந்து நான் வந்து டாலர் கொடுக்க மாட்டேன் கோல்டுக்கு தான் கொடுப்பேன்னு சொன்னார் அங்கேருந்து அந்த வார் ஸ்டார்ட் ஆச்சு ஸோ அந்த 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 பாயிண்ட்டை இது வரைக்கும் யாருமே சொல்லலை அதனால் நான் ஃபஸ்ட் டைம் அதுவும் ஒரு ஒரு தமிழ் ஃபிலிமில் கண்டிப்பாக நம்ம இதில் யாருமே சொல்ல இந்தியன் ஃபிலிம்லேயே அது மாதிரி வரல ஸோ அதனால் அந்த பாலிடிக்ஸை அழகாக ஒரு லவ் ஸ்டோரிக்குள்ளே கொண்டு வர முடிஞ்சது எனக்கு ஸோ ஸ்கிரிப்ட் எழுதி முடிச்சோன்னா நான் பயங்கர ப்ரௌடாக ஃபீல் பண்ணேன் இந்த ஸ்கிரிப்டை நம்ம ஹேண்டில் பண்ண போகிறோன்னு பட் ஃபைனலாக படம் பார்க்கும்போது இந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாம் இல்லாமல் இதுதான் இருக்கு கதை உள்ளுக்குள்ள ஆனால் அந்த அமெரிக்கா லிபியாங்கிற டேர்ம்ஸ் இல்லாமல் போயிடுச்சு ஸோ அது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது ஏன் அவர் பார்த்துட்டார் அவர் பார்த்துட்டார் அவருக்கு ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக பிடிச்சிருக்கு ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னார் நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாத விட ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்கீங்கன்னு சொன்னார் புரியல ஆமாம் எஸ் அது ஒன்றும் இல்லை அந்த கண்ட்ரியில் வந்து டூரிஸத்தை டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணாங்க அதுக்காக வந்து சினிமாவுக்குலாம் கொஞ்சம் ஒரு பிகினிங்கில் ஒரு சலுகையெல்லாம் கொடுத்தா தானே உள்ளே போகும் ஸோ அந்த ஆஸ்பெக்டில் வந்து மில்ட்ரியிலேருந்து கண்ணு தரேன் அப்படின்னு சொன்னோடனே அது இருந்தது அப்புறம் மில்ட்ரியிலேருந்தே அவங்க வந்தாங்க ஆளுங்க வந்து அந்த கண்ணை எப்படி யூஸ் பண்ணணும் என்னங்கிறத அவங்க கூடவே இருந்து தான் இது பண்ணாங்க புரியல அது அதான் என்ன இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது ரியல் கண்ணுனா லோட் பண்ணி கொடுக்க மாட்டாங்கல்ல ஷூட் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கு முன்னாடி எப்படியோ அந்த மாதிரி தான் அப்புறம் அதே மாதிரி இந்த படத்துக்காக வந்து கொஞ்சம் அங்கே ஒரு ஒரு டுவெண்ட்டி ஆர்டிஸ்ட்டை செலக்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு ஒரு ஒர்க் ஷாப் வச்சு அவங்கள இந்த படத்தில் நடிக்க வச்சுருக்கோம் அது வந்து இந்த படத்தில் பார்க்கும்போது ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் ரங்கியோட ஸ்ட்ரென்த்து நிறையா இருக்குது முதல்ல என்னென்னா இந்த படத்தை பண்ணுறதுக்கு ஒரு ப்ரொடக்ஷன் கண்டிப்பாக வேணும் ஏன்னா நாங்கள் வந்து அதான் டுவெண்ட்டி டேஸ் அங்கே ஷூட் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கு வந்து பட்ஜெட்டாக ஹெல்ப் பண்ணது லைக்கா சுபாஸ்கரன் சார் அப்புறம் இந்த படத்துக்குள்ளே இருக்கிற ஃப்ரீஸா அவங்க அதுக்கப்புறம் இந்த படத்தை டெக்னீஷியனாக
அந்த கன் ஃபைட்டுக்கும் இந்த படத்தில் வந்திருக்கிற ஃபைட்டுமே ரொம்ப டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் ராஜசேகர் மாஸ்டர் ரொம்ப நல்லா ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்காரு அப்புறம் இந்த படத்தை வந்து நிறைய டைம் இருந்தது எங்களுக்கு அதனால் திரும்ப திரும்பவும் வேறு வேறு ஆக்சுவலி நான் இதை எழுதும்போது லீனியராக தான் அந்த ஸ்கிரிப்ட் எழுதியிருந்தேன் ஷூட் பண்ணதும் லீனியராக தான் ஷூட் பண்ணோம் அப்புறம் பார்த்துட்டு இந்த டைம் இருந்ததுனால அதை நான் லீனியராக மாற்றணும் அதனால் ஃபுல் படம் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து திரும்பவும் நான் லீனியராக பண்ணோம் திரும்பி ஒன்றுலேருந்து ஆரம்பித்தோம் அதனால் எடிட்டர் சுபாரக் அவரும் இந்த படத்தில் ரொம்ப நிறைய ஒரு ரெண்டு படம் மூணு படத்துக்கு வேலை பார்க்குற அளவுக்கு இந்த படத்தில் வேலை பார்த்துருக்கோம் ஓகே எஸ் இவர் சொன்ன மாதிரி ரியல் கன் தான் எல்லாமே ரியல் ஏன்னா சில அங்க ஷூட்லாம் ஒன் ஆர் டூ டேஸ் டிலே ஆயிடுச்சு ஏன்னா அந்த எக்யூப்மெண்ட் கொண்டு வந்து எல்லாமே அவங்க ரொம்ப ரொம்ப இது யோசிச்சு யோசிச்சு தான் கொடுத்தாங்க ரியல் கன் தான் பட் அஃப்கோர்ஸ் இட் வாஸ் நாட் லோடட் இல்ல இல்ல பயோலா லெவல்ஸ் ஐ திங்க் இட்ஸ் லைக் ஐ சைட் எனக்கு இது ரொம்ப டிஃப்ரெண்டா இருந்தது இட் வாஸ் ஃபன் இட் வாஸ் ஃபன் நான் எங்க எல்லா படத்துக்கும் ஐ டோன்ட் கெட் டு ஹேண்டில் அ கன் சோ அது இன்ஃபேக்ட் in between shots la avanga explain panirundanga how this works and a different different and it is not just in uh, um, 8mm la it was yeah. a lot of there were rifles there were lots of different shapes and sizes of guns so adu mari fun la and in between shots nam ellarum adhisama paathittu idu eppadi work aagu adha eppadi work aagunu ketittirundhom to those people so it was nice ma'am and the action sequence neenga panirkeengala so ipo indha gun handle pandradha irukum ellame inga adi pidicha avangalukku ah romba kashtama irukku adin ennika cha cha edhaadhu illa la avanga i think hats off to the team ena bayangarama ellame or chinna shot ah irundhalum there was always back pads knee pads rope shots and since na sonna madri rehearsal இருந்ததுனால கொஞ்சம் ரஃபா பண்ணிட்டு தான் நம்ம ஷார்ட்டுக்கே போவோம் ஸோ டச் வுட் எதுவும் நடக்கலாம் இட் வாஸ் ஸ்மூத் யா அது யாரும் தெரியும் அந்த மாதிரி ஒரு ரோல் கொடுத்தா கண்டிப்பாக வந்து எனக்கு பிடி கூம்பிடு அந்த மாதிரி ஒரு ரோல் அமையணும் பட் எல்லாம் யூ டேக் லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃப்ரம் இந் ஒரு இந்த படத்துலேருந்து எடுத்து அங்கே போடுவோம் இப்போ இந்த படத்தில் ஆக்சுவலி நான் ஒரு புல்லட் ஓட்டிட்டு தான் வருவேன் இட்ஸ் அ வெரி இது ஸோ அது அதுக்கும் நம் முன்னாடி இந்த படம் ஆயுதி எழுத்துக்கு ஐ லேர்ன் டு ட்ரைவ் அ புல்லட் அந்த பீச் சாங்க்கு அது இதில் யூஸ் ஆச்சு ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கனெக்ஷன் அண்ட் இதில் நிறைய ஷார்ட்ஸில் புல்லட்டில் தான் ஷீ வெரி கேன் அது ரொம்ப ஃப்ரீயாக இருக்கணும் பிகாஸ் ஷி இஸ் யூஸ் டு இட் ஸோ அந்த கொஞ்சம் அந்த ஷேக் எதுவுமே இருக்கக்கூடாது ஸோ தட் வாஸ் ஆல்சோ ஃபன் பிகாஸ் டெய்லி நான் எங்கேயும் பைக்கும் ஓட்டில் ஸோ தட் வாஸ் ஆல்சோ டிஃப்ரெண்ட் இன் திஸ் ஃபில் யூடியூப் ஜேர்னலிஸ்டா நடிச்சதான போஷன் எப்படி இருந்துச்சு It was fun. It was fun. இது என்னன்னா ஹர் கேரக்டர்ஸ் நான் சொன்ன மாதிரி ரொம்ப ஃபியர்லெஸ் ஸோ சம்டைம்ஸ் இது என்ன நடக்கும்னா ரொம்ப ஃபியர்லெஸ்ஸாக இருந்தால் சில சமயம் கேர்லெஸ்ஸாகவும் இருக்கலாம் ஸோ கொஞ்சம் தெரியல மேபி சம்டைம்ஸ் ஃபியர் இஸ் குட்னு சொல்லுவாங்க சில பேர் பிகாஸ் அது கொஞ்சம் யோசிச்சு பண்ண இந்த இந்த பொண்ணு யோசிக்கவே யோசிக்காது ஒன்று ஒரு இன்சிடென்ட் ஒரு இது இருந்தால் ஷீல் ஜஸ்ட் கெட் இன் டு இட் சரி அடுத்தது என்ன நடக்கும் இது இப்படி இருக்கலாமா அப்படி எதுவும் இல்லை ஸோ தட் தட் ஐ லைக் த வே இட்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் இன் திஸ் ஃபிலிம் ஏன்னா அதனால தான் இந்த மெஸ்ஸில் இருக்கா அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் ஸோ இட் வாஸ் ஃபன் இட் வாஸ் நைஸ் டு ப்ளே அ ஜேர்னலிஸ்ட் யா இல்லைங்க அந்த மாதிரி மற்றவங்க தான் அந்த ப்ரெஷர் கிரியேட் பண்ணுறாங்க நம்மளுக்கு அப்படி இருந்தால் இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு ஒர்க் எந்த ஃபிலிம் எடுத்தாலும் அந்த ப்ரெஷர் இருக்கும் பிகாஸ் ஃபார் அஸ் இட்ஸ் லைக் இன் படித்து 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 ரிலீஸ் டே இஸ் லைக் அன் எக்ஸாம் டே ஸோ அந்த இந்த படம் மட்டும் இல்லை அந்த கொஞ்சம் ப்ரெஷர் எவ்ரி ஆக்டர் ஃபீல்ஸ் இட் தட் இஸ் ஆர் ப்ளஸ்ஸும் இருக்கலாம் மைனஸாகவும் இருக்கலாம் அந்த டென்ஷன் அந்த ஆன்சைட்டி டிஃப்ரெண்ட் ஸ்கிரிப்ட் ரொம்ப ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அண்ட் இந்த டைமில் ஐ திங்க் ஆடியன்ஸஸ் கூட அவங்க ஷோஸ் ஓடிடி ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் எல்லாம் பழக்கம் ஆயிடுச்சு எல்லாருக்கும் ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட் ஆடியன்ஸஸ் இன் ஓவராலாகவே இன்டெலிஜென்ட் ஆகிட்டாங்க இப்போது இந்தியாவில் பார்த்தாவே பேன் இண்டியனாக சொன்னாலே ஸோ ஃபார் தெம் ஐ ஃபீல் ஓகே இந்த படத்தில் என்னென்னா ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கண்டென்ட் இருந்தால் வந்து பார்க்குறாங்க ஸோ அதுக்காக வந்து பாருங்கள் த கண்டென்ட் இஸ் நைஸ் த விஷுவல்ஸ் ஆர் நைஸ் அவங்களுக்கு அழகான விஷுவல்ஸ் தெரியுது இப்போது இந்த இடம் கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க அந்த படத்தில் எங்கே ஷூட் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்காக தே வில் இட் இல் பி அ விஷுவல் ட்ரீட் அண்ட் இட் இல் பி இட்வில் பி டிஃப்ரெண்ட் சரி இது ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் கான்செப்டாக இருக்குது இந்த மாதிரியும் நடக்கலாமே அந்த மாதிரி ஸோ அதுக்காக வந்து ஐ திங்க் தே ஷுட் வயலன்ஸ் அதிகமாக இருக்குது ஃபேமிலியோடு வந்து பார்க்க முடியுமா
யார் தான் ஃபேஸ்புக்கில் இல்லை யார் தான் சோஷியல் மீடியாவில் இல்லை சம்திங் ஆன் லைக் அ சோஷியல் மீடியானால ஓகே இது டேஞ்சராகவும் கொண்டு போய் முடியலாம் அந்த மாதிரி தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் அது ஸோ இட்ஸ் இட்ஸ் எவ்ரி திங் வி கேன் ரிலேட் டு இட் அந்த மாதிரி வயலன்ஸ் வேறு ஓயோ குழந்தைங்க பார்க்கக்கூடாது ஃபேம் அது இல்லை படத்தில் இட்ஸ் சம்திங் தட் ஈவன் கிட்ஸ் பார்த்தா என்ஜாயபிளாக தான் இருக்கு Okay, okay. 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 Ok